Do kraja 20. veka svega 10% prijavljenih patenata bilo je u vlasništvu žena. I nije stvar u tome da ženama nedostaje genijalnost, nego u teškoćama kroz koje su žene prolazile usled toga što nisu dobijale priznanje za sobstvene ideje. Tokom 18. veka ženama nije bilo dozvoljeno posjedovanje vlasništva nad imovinom, što realnom, što intelektualnom. U ovo mračno doba Žene su mogle biti pronalazačice, ali patent je glasio na ime njenog muža ili muškog srodnika. Također, žene su bile podložne mnogim predrasudama koje su između ostalog uključivale njihovu nemogućnost da stiču tehničko obrazovanje koje bi im omogućilo da ideju pretoče u delo. Ono što posebno treba naglasiti jeste da žene nikada nisu izumele oružje već stvari koje su korisne čitavom čovečanstvu. Ako je ime Jean Vilpré Power malo poznato, francuska prirodnjakinja bila je poznata u njeno vreme za pronalaza koji je dozvolio ljudima da proučavaju morski život lakše. To je akvarium. Rođena je u Francuskoj, gde nije pohađala ni jednu školu, već je završila obuku za krojačicu. Postala je delimično poznata kada je napravila haljinu za venčanje princeze Karoline. Ubrzo nakon toga udala se i sa mužem otišla na Siciliju, gde je počela svoja naučna istraživanja i studije. Power je počela svoje naučne studije na ostravu Sicilija i 1832. godine počela da objavljuje radove iz prirodnih nauka. Postojalo je mišljenje da je Nautilus uzeo svoju kućicu od drugog organizma, ali da bi se dokazalo da je to istina, neophodno je bilo konstantno posmatranje. Power je stvorila prvi stakleni akvarijum, tako da je mogla da proučava Nautiluse u kontrolisanim uslovima, dokazavši pritom da on pravi svoju kućicu. Žan je postala prvi ženski član Katanijske akademije, koji mnogih drugih naučnih akademija. Razlog što ona nije poznata je bila tragedija koju je zadesila na brodu dok se selila u Francusku. Svi njeni radovi su bili potopljeni koje je tek trebala da predstavi svetu, ali su njena malobrojna istraživanja pre tragedije donela veliki značaj zoologiji. Postala je član mnogih akademija i udruženja. Katanijska akademija i Londonsko udruženje zoologa su samo od nekih, a čak je i jedan krater na Veneri nazvan po njoj. Autorka je dveju stručnih knjiga.
Više hiljada godina pre nove ere, žene su svojim otkrićima menjale svet. Kineska carica Shi Don, oko 105. godine pre nove ere, dugo je svoje misli, uredbe, zakone pisala na svili. A ono što je želela da ostane zabeleženo za večnost, uklesivala bi u kamene ili drvene pločice. Gledajući jednog dana drvo sa koga će skinuti najbolju koru za pisanje, došla je na ideju zbog koje je čitav svet danas zahvalan. Zajedno sa svojim dvoraninom, Cai Lunom, razvila je prvu tehnologiju dobijanja papira od kore drveta. Margaret Knight, američka izumiteljka koja je zaslužna za pronalazak više od 20 izuma i koja je odlikovana od strane kraljice Viktorije. Nakon što je svedočila nesreći u fabrici tekstila, kada je imala samo 12 godina, Knightova je kreirala svoj prvi patent, sigurnostni mehanizam za tekstilne mašine. Margaret je kasnije izumela mašinu koja proizvodi specijalne vrećice sa ravnim dnom koje su u potrebi rasprostranjene i danas, naročito u Americi kada se kupuju namirnice. Nakon smrti 1914. godine prozvali su je žena Edison. Margaret je opisana i kao najpoznatija izumiteljica 19. veka. Ali koliko nas je zapravo čulo za njeno ime? U njeno vreme svakodnevno se suočavala sa seksizmom i diskriminacijom od strane muškaraca. Charles Annan je jedan od njih. On je pokušao da ukrade njen izum, mašinu koja proizvodi vrećice sa ravnim dnom. Kada su se Charles i Margaret sporili na sudu, on je tvrdio da žena nikada ne bi mogla da izumi tako inovativnu mašinu.
Bet Nesmit Graham nije bila baš dobra daktilografkinja. Ipak, probijela je svoje mesto kroz mnoštvo sekretarica u nameri da bude izvršna sekretarica direktora odbora Teksaške banke. To je bilo 50. godina 20. veka i električna pisaća mašina je tek krenula u masovnu primjenu. Međutim, sekretarice bi ponekad morale prekucavati kompletnu stranicu zbog samo jedne greške u kucanju. Jednog dana, Bet je posmatrala radnike kako boje novogodišnje crteže na prozoru banke. Uvidjela je da u slučaju greške radnici samo dodaju novi sloj bele boje na sliku i započnu novo oslikavanje. Shvatila je da se ta tehnika može primeniti i u njenoj branši. Smučkala je kombinaciju tempere i boje i uz pomoć tanke četkice premazivala greške u kucanju. Vest se ubrzo pročula među njenim koleginicama, tako da se broj zahteva za ono što je Bet zvala tečnim papirom brzo povećavao. Zbog prevelikog trošenja vremena na distribuciju tečnog papira u kancelariji dobila je otkaz, ali joj je upravo to ostavilo dovoljno slobodnog vremena da svoj izum usavršava. 1958. godine njen izum je patentiran. Henry rođena je u gradu Memphis, u Tennessee, 1887. godine. Zaradila je nadimak Lady Edison zbog svoje dugotrajne izumiteljske karijere. Do smrti 1973. godine kreirala je 110 stvarčica i prijavila 49 patenata. Prvi patent prijavila je 1912. godine. Bio je to vakumski zamrzivač za sladolet. Bila je jedna od prvih žena koji su pronalazci doneli profit. Do svoje 37. godine bila je predsjednica dve kompanije. Nakon prvih uspeha preselila se u New York i slovila kao ekscentrična osoba. Nikad se nije udala. U slobodno vreme je slikala i pisala, a većinu novca ostavila je u druženjima za brigu o životinjama. Florence Parpert, 1900. godine, patentirala je znatno napređeni sistem za čišćenje ulica, koji je potom prodavala gradovima širom Amerike. Električni frižider 
izumela je i patentirala 1914. godine i time dala veliki doprinos čovečanstvu. Pranje posuđa bez mašine danas je noćna mora svake domaćice. A prva žena koja se smučila od ručnog pranja posuđa bila je bogata i živela krajem 19. veka. Nakon zabava koje je Josephine Cochrane organizovala 1886. godine, sluge bi imale pune ruke posla, pri čemu bi se neki komadi Josephininog omiljenog porculanskog posuđa razbili. Josephine je odlučila stati na kraj nepouzdanom ljudskom faktoru, pa je s prijateljem inženjerom počela da razrađuje ideju o mašini za pranje posuđa. Nakon što je izum napravljen, ponudila je proizvod hotelima i velikim restoranima 1893. godine, ali odaziv nije bio naročit, tako da nije doživala masovnu afirmaciju svog izuma. Umrla je 1913. godine, a prve mašine za pranje posuđa počele su da se upotrebljavaju tek 50. godina prošlog veka. Ne zna se tačno koja je osoba izmislila pivo, ali se zato zna da su proizvodnja i prodaja piva bile prvo u ženskim rukama. Postoji mnogo podataka koji ukazuju da su žene prve pravile i prodavale pivo i to pre 7000 godina u drevnoj civilizaciji Mesopotamije i sumerskoj kulturi. Kako tvrdi britanska naučnica Jane Payton, žene su imale monopol na proizvodnju piva i otvaranje objekata za prodaju tog pića. Pivo se smatralo darom boginje žene, a ne boga muškarca. U to vreme se verovalo da su pivare pod zaštitom boginja Ninkasi, Siris i Siduri. Proizvodnja piva je bio ženski posao i kod vikinga, dok je u Britaniji pivo postalo deo svakodnevne ishrane. Elizabeta I je pivo pila svako jutro. 
U Engleskoj su žene tradicionalno pravile pivo kod kuće, a prodaja piva je bio dobar izvor prihoda za mnoga domaćinstva. Tek krajem 18. veka pivo se prestaje povezivati isključivo sa ženama i u smislu posla postaje rodno neutralno. Prva priznata osoba koja je u Sjedinjenim američkim državama patentirala požarno stepenište bila je Anna Connelly. Ona je izumila spoljašnje stepenište koje se montiraju na spoljašnosti zgrade i koje su specijalno projektovane da ih ljudi koriste kao sredstvo za izlaženje tokom požara. Od njenog početnog izuma hiljade patenata je izdato za slične projekte požarnih stepenica koje su počele masovno da se grade 1860. godine, nakon javnog negodovanja kome su prethodila dva smrtonosna požara u zgradama. Njorška direkcija za izgradnju je donela zakone koji su zahtevali požarno stepenište na svakoj novoj stambenoj zgradi. Nakon što je 1847. godine ostala udovica sa četvoro dece, Marta Koston je tražila način da izdržava svoju porodicu. Prelistavajući dnevnik svog pokojnog muža, otkrila je plan za razvoj signalne rakete, koji bi brodovi mogli koristiti za komunikaciju noću. Međutim, testirani prototip jednostavno nije radio. Marta je provela narednih deset godina radeći na sistemu vazdušne signalizacije kako bi ga konačno osposobila za upotrebu. Međutim, rešenje je kao i u većini slučajeva došlo sasvim slučajno. Naime, jedno večer je posmatrala vatromet i uvidela da bi mogla nešto od pirotehnike da ugradi u svoj sistem vazdušne signalizacije. Što joj je? I uspelo. Američka mornarica otkupila je prava za korišćenje kostnom sistema vazdušne signalizacije i koristila ga tokom civilnog rata. Nažalost, Marti ovaj ugovor sa mornaricom nije obezbedio primanja kojima bi izdržavala porodicu. U svojoj biografiji navela je da, iako je ugovorna suma koju je trebala da primi od mornarice iznosila 120.000 dolara, primila je samo 15.000 dolara, a glavni razlog je bio, kako se navodi, taj što je žensko.
Britton Brown patentirala je sistem video nadzora 1969. godine, a bio je namenjen njenoj ličnoj sigurnosti. Budući da je policija u to vreme bila spora u odazivu za pomoć u njenoj njujorškoj četvrti. Sistem za video nadzor je u stručnim krugovima poznat kao CCTV, što je skraćenica za Closed Security Television Security. Njen koncept je i danas veoma primenljiv kao osnov modernog CCTV nadzora u policiji, bezbednostnim strukturama i u privatne svrhe. Margaret Wilcox izumela je prvi sistem grejanja u autu koji je usmeravao svetlost preko motora kako bi ugrejao hladne prstiće aristokratskih vozača 19. veka. Bilo je to 1893. godine. Takođe, izumela je i kombinovanu mašinu za posuđe i odeću koju još uvek niko nije rekonstruisao. Na korisnost brisača mislila je Mary Anderson 1902. godine. Ona je tada prilikom posete New Yorku vidjela vozača tramvaja koji je morao da otvori prozor prednjeg stakla kako bi gledao gde vozi jer je padao sneg. Šipka sa gumenim dodatkom koja stoji na prednjem staklu patentirana je godinu dana kasnije. I pre njenog patenta pojavljivali su se slični, ali je njen bio jedini efikasan. 
Njena ideja svrstana je u serijsku proizvodnju nekoliko decenija kasnije. Većina proizvođača automobila nije vidjela prednost brisača za staklo. Mnogi su joj odgovarali da će kretanje brisača dekoncentrisati vozače. Tek 1922. godine Chevrolet je bio prvi proizvođač koji je uključio brisače u standardnu opremu svojih automobila. Danas, pa danas vožnju ne možemo ni da zamislimo bez ovog važnog detalja. Godine 1826. u južnom predgrađu južnoafričkog Cape Towna, krhki lekar s trvenkastom kosom pripremao je svoje instrumente za vrlo rizičnu proceduru – carski rez. Doktor James Barry, hirurg Britanske kraljevske armije, nije bio više od 1,65 m, ali je snažno i stabilno pristupao pacijentkinji u trudovima nakon što je shvatio da je porođaj prirodnim putem neizvodljiv. Osim toga što je bio stručnjak za porođaje, imao je i tajnu prednost. Pišu Michael Dupris i Jeremy Dromfield, stručnjaci koji su detaljno istražili život fascinantnog lekara. Nije postojao ni jedan lekar tog doba koji je znao kako je to roditi? Bari je postao jedini doktor u Britanskom carstvu koji je uspešno izveo carski rez. No, istina je o Bariju drugčija. Kad je ujak Margaret N. Buckley preminuo 1806. godine, ostavio je svoje nasledstvo. A ona je tada službeno uzela njegovo ime i novac i odlučila da igra ulogu slatkog mladića kako bi mogla da pohađa medicinski fakultet u Edinburgu, rezervisan isključivo za muškarce. U 18. godini postaje James Barry, svojeglavi i temperamentni zavodnik, odličan student koji diplomira na medicinskoj školi u Velikoj Britaniji. Potom se pridružio vojsci, a verovatno je prošao lekarski pregled bez razotkrivanja uz pomoć prijatelja pokojnog ujaka Lorda Buhana. Doktor Barry je nosio čizme na visoku petu i najveći mač koji sam ikad video. Borio se u nekoliko viteških dvoboja, a obično bi se kretao uvek kraj najlepše dame i bio kralj plesnog podijuma, govorili su. Barry je umro u Kanadi 1857. godine u 76. godini. Njegova posljednja želja je bila da ga sahrane u odeći u kojoj umre. Tada je otkrivena višedecenijska prevara. Prema istraživačima, Prizu i Dromfieldu, Margaret je još u Irskoj rodila devojčicu koja nikad nije saznala kako je njena majka uspešni ratni lekar koji radi po celom svetu. Vojni zvaničnici, posramljeni, odlučili su da prikriju ceo slučaj i na dokumente stavili stogodišnji embargo. Celu je priču 1958. godine otkrio jedan student njuškajući po arhivima Britanske ratne kancelarije.